ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு கோடைவோ இந்த எபிசோட் ஆஃப் த பிளைண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸில் நம்ம வந்து ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற த்ரீ கொஷின்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த பிளேலிஸ்ட் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐ வில் கிவ் லிங்க் சம்வேர் ஓகேவா இந்த கொஷின் ஒரு அரே கொஷின் தான் கொஷினோட பேர் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் அரே எக்ஸப்ட் செல்ஃப் ஸோ பேசிக்காக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு அரே கொடுத்துருக்காங்க இந்த அரே இன்புட்டாக வாங்கிட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறதும் ஒரு அரே தான் ஆனால் அந்த அவுட்புட் அரையில் என்ன இருக்க போதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்டில் இன்புட் அரையில் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை தவிர மிச்ச எல்லா எலமெண்ட்டோட ப்ராடக்டை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் அரே வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் கொஷின் நான் இதை வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதில் வச்சே சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த ஒன்னுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான அவுட்புட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இந்திய அவுட்புட் அரே இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் அரே ஸோ அந்த அவுட்புட் அரையில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்க போதுனா இதில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை விட்டுட்டு ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸோட ப்ராடக்டாக இருக்க போகுது ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி டூ இன்டூ த்ரீ விச் எஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அவுட்புட் அரையோட ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவை விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் ஒன் இன்டூ த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இஸ் டுவெல் ஸோ இது டுவெல் அதே மாதிரி தேர்ட் எலமெண்ட்டில் த்ரீயை விட்டுட்டு ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் ஒன் இன்டூ டூ இஸ் டூ டூ இன்டூ ஃபோர் இஸ் எயிட் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இதுக்கு இந்த ஃபோரை விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் இன்டூ டூ இஸ் டூ டூ இன்டூ த்ரீ இஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் எயிட் அண்ட் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நீங்கள் கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக எடுத்த உடனே என்ன அப்ரோச் தோணும் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எழுதிட்டுனா ஓகே இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் இன்டூ டூ இஸ் டூ டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற நம்பர் கிடைக்குதா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்னை தவிர மிச்ச எல்லா எலமெண்ட்டோட ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டுவெல் கிடைக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா எயிட் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு அப்ரோச் இருக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நானே நினச்சேன் இந்த அப்ரோச் வேலை செய்யுமோ அப்படின்னு ஆனால் பார்த்தா கடைசியில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் டிவைட் பண்ணி பண்ணுற அப்ரோச் வந்து கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்தாலும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது இல்லாமல் பண்ணணும் அது இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது ஓகேவா நான் ரெண்டு அப்ரோச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இதில் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டான அப்ரோச்சை மட்டும் நம்ம கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஜாவாவில் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் மூணுத்துக்கு சொல்யூஷனுமே வந்து கிட்டப்பில் போட்டிருப்பேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்சுக்கு போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா மூணு அரே கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா கிவன் ஒரிஜினல் கொஷினில் கொடுத்துருக்க கிவன் அரேயோட அதே சைஸில் மூணு அரே கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் என்னெல்லாம் அந்த அரையெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ அப்படின்னு ஒரு அரை இந்த ப்ரீ அரே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்ம இந்த அறையில் இருக்கிற சம் ப்ராடக்ட் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸோட ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ப்ரீ அறை என்ன பண்ண போகுது கரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸோட ப்ராடக்ட்டை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணும் அண்ட் இந்த போஸ்ட் அறை வந்து கரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸோட ப்ராடக்ட் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் அறையில் நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ப்ரீ அறை அண்ட் போஸ்ட் அறையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டு வந்தீங்கன்னா அதான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பண்ணி பார்த்துருவோம் இப்போ இந்த ப்ரீ அரையை முதல்ல பாப்புலேட் பண்ணலாம் இந்த ப்ரீ அரையை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸை பார்க்குறோம் கிவன் அரையில் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஒ
இந்த ப்ரீ அரே பாப்புலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் போஸ்ட் அரையை பாப்புலேட் பண்ண போகிறோம் அதுவும் சேம் தான் ஆனால் ரைட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸோட ப்ராடக்ட் எலமெண்ட்ஸ் கம் ஆஃப்டர் யுவர் கரண்ட் எலமெண்ட் ஸோ இதை பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைட் டு லெஃப்ட் சைட் போட போகிறோம் ரைட் சைட் டு லெஃப்ட் சைட் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஃபோருக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடறோம் அதுக்கு அடுத்து த்ரீ த்ரீக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது ஃபோர் மட்டும் இருக்குது ஸோ ஃபோர் மட்டும் இங்கே போடுறேன் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து வந்து டூ டூக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் விச் இஸ் டுவெல் ஸோ இந்த எலமெண்ட் வந்து டுவெல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ ஒன்றுக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் இந்த எலமெண்ட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிவன் அரே வச்சு ரெண்டு அரே க்ரியேட் பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் பாப்புலேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீ அரே அண்ட் போஸ்ட் அரே இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ரிசல்டன்ட் அரே ரிசல்ட் அரையை வந்து பாப்புலேட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க போகுது நான் வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப தான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் இந்த ப்ரீ அரே அண்ட் போஸ்ட் அரே வந்து அதில் இருக்கிற வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேனே தவிர அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ எப்படி வருது இந்த ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீயோட வேல்யூ தான் இந்த சிக்ஸ் ஆனால் இதை நீங்கள் கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீனு மொத்த அரையும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த ப்ரீ அரையில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு என் ட்ராவல்ஸல் பண்ணுவீங்க ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா சொல்யூஷன் வந்து லீஸ்ட்டாக லைக் லெஸ் எஃபிஷியண்ட் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ரீ அரையில் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் வேல்யூ இப்போ நீங்கள் இந்த சிக்ஸுங்கிற வேல்யூவை பாப்புலேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் வேல்யூ இந்த டூ இருக்கு இல்லையா இந்த டூவை எடுத்து உங்களோட ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ஆஃப் நம்ஸ் ஆஃப் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ அந்த ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீயை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு டூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து இந்த நம்ஸ் ஆஃப் ஐயோட நம்ஸ் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இது தான் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ப்ரீ ஆஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ப்ரீ ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ப்ரீ ஆஃப் ஃபைன்னு இதை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரீ ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இது நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வந்து நம்ம இந்த இந்த ப்ரீ ஆஃப் ஐயில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி தான் போஸ்ட்டுக்கும் ஆனால் போஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஐ மைனஸ் ஒன்க்கு பதிலாக ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து போஸ்ட் ஆஃப் ஐ இல்லையா போஸ்ட் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் இந்த கேஸில் அது டுவெல் இன்டு போஸ்ட் ஆஃப் சாரி நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் இந்த கேஸில் அது இங்கே டூ இது வந்து டுவெல்லு ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் இந்த டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னு பண்ணுறது வந்து எஃபிஷியன்ட் கிடையாது அது ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆயிரும் அப்போ இது பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அது தப்பு அதுக்கு பதிலாக இப்படி தான் பண்ணணும் நான் இது தான் மீன் பண்ணேன் ஆனால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமே நம்ம அடுத்ததுக்கு போயிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து அதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் எங்கே எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் இஸ் டுவெல் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அரே ஸ்டார்டிங்கில் ஆல்ரெடி பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா அதே ஆன்சர் அரே அப்படியே வந்துருச்சு இது சிம்பிளான சொல்யூஷன் எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் இப்போ நம்ம மூணு அரே கிரியேட் பண்ணி மூணு அரையும் பாப்புலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த முதல் அரையை பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆகும் ரெண்டாவது அரையை பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆகும் மூணாவது அரையை பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆகும் இப்போ இது மூணுத்தையும் சேர்த்து அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் என் கியூப் ஆயிருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க தயவு செஞ்சு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி டசன்ட் ஒர்க் லைக் தேட் ஓகேவா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் நெக்ஸ்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் கியூப் ஆகும் நெக்ஸ்டடாக இருந்தால்
இது ரெண்டுத்தை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் டூ என் அல்லது ஆர்டர் ஆஃப் என் சைஸ் வந்து ஸ்பேஸும் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆகுது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான அப்ரோச் இருக்குது இதை விட எஃபிஷியண்ட்டான அப்ரோச் பயங்கரமான வித்தக்காரன் அவன் அவனை பார்க்க போகிறோம் நான் அந்த ரிசல்ட் அறையை மட்டும் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ மீன் இது இங்கே இருக்கட்டும் ஆனால் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் வேணால் அதை சுற்றி ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுறவா இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகேவா இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வேரியபிள் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் ப்ரீ இதுக்கு பேர் போஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த அறையை என்ன வேலை பண்ணிச்சோ அது இந்த ரெண்டு வேரியபிளை வச்சே நம்ம பண்ணி காமிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ப்ரீஃபிக்ஸை டைரெக்டாக ரிசல்ட் அறையில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இனிஷியலாக இந்த ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரிசல்ட் அறையில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்லேயும் ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ப்ரீ போஸ்ட்னு ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் ப்ரீ போஸ்ட் ரிசல்ட் அறை எல்லாத்துலேயும் டிஃபால்ட் வேல்யூவாக ஒன்னு செட் பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற அறையில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றா ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா ட்ராவல்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஃபிக்ஸ் அறையை இந்த ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ப்ரீஃபிக்ஸ் அறையை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிறப்ப லெஃப்டில் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒன் போட்டுட்டு இந்த ஒன் ஃபஸ்ட்டு எல அறையில் இருக்கிற எலமெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஒன்று அதை வந்து நம்ம இந்த ப்ரீஃபிக்ஸில் அப்டேட் பண்ணுறோம் ப்ரீஃபிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாங்கள் எழுதிடுறனே ப்ரீஃபிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரீஃபிக்ஸ் இன் டு நம் ஆஃப் ஐ நம் ஆஃப் ஐ நம்ஸ் ஆஃப் ஐ எனி திங் ஓகேவா எழுதியிருக்கேன் ஓரளவு தெரிகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி போஸ்ட் ஃபிக்ஸுமே வந்து நம்ம இதை மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆனால் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது என்னங்கிறத சிம்பிளாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஒன் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒன்னை ப்ரீயால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ப்ரீயால் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஒன் அழிச்சிட்டு திரும்ப ஒரு ஒன் தான் எழுத போகிறோம் எழுதிட்டு இந்த ப்ரீயை அப்டேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ண போகிறப்ப கரண்ட் எலமெண்ட்டும் நம்மளோட ப்ரீஃபிக்ஸ் ப்ராடக்டில் சேர்ந்துடும் ஸோ இந்த ஒன்னையும் நம்ம ப்ரீஃபிக்ஸோட ஆட் பண்ணுறோம் சாரி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இது என்ன ஆகும் இது மறுபடியும் ஒன் ஆகும் இந்த கேஸில் ஒன்றுங்கிறதுனால அப்படியே இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு போகிறோம் அடுத்த எலமெண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம செகண்ட் எலமெண்ட்டை பாப்புலேட் பண்ண வந்திருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரிசல்ட் ஆஃப் ஐயில் ப்ரீஃபிக்ஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட் ஆஃப் ஐயில் ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆல்ரெடி ஒன் தான் இருக்குது அதை அழிச்சிட்டு நான் திரும்ப ஒன் தான் எழுத போகிறேன் எழுதிட்டு ப்ரீஃபிக்ஸை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ப்ரீஃபிக்ஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இந்த வேல்யூ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஓ டூ எதுக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோன்னா இந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ப்ரீஃபிக்ஸ் வந்து அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரீஃபிக்ஸுங்கிற வேரியபிள் எப்பயுமே இது வரைக்கும் எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்திருக்கோ அதோட ப்ராடக்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க போகுது இப்போ அது செகண்ட் இட்ரேஷனில் இருக்கிறப்ப இங்கே இருக்கிறப்ப அதில் வேல்யூ ஒன்று தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுங்கிற ஒரு நம்பர் தான் வந்துருந்துச்சு ஸோ ஒன்று தான் இருந்துச்சு அதை நம்ம இங்கே பாப்புலேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணிட்டோம் டூக்கு இப்போ நம்ம அடுத்த இட்ரேஷனுக்கு போகிறப்ப இங்கே போகிறப்ப ப்ரீஃபிக்ஸோட வேல்யூ இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக இதை டூவாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் இப்போ கரண்ட் எலமெண்ட்டோட வேல்யூ என்ன த்ரீ அந்த த்ரீயை கொண்டு போய் ப்ரீஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டூ இன்டூ த்ரீ இந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஆகிடுது ஓகேவா இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு க்ளியராக புரியலன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கோட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளான இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக தான் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ அப்டேட் பண்ணுறோம் அடுத்த இட்ரேஷன் போகிறோம் அடுத்த இட்ரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த இட்ரேஷனில் இந்த ஒன் இருக்குது ஆஸ்
நம்ம கரண்ட் எலமெண்ட்டோட வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ஸ் ஆஃப் ஐ எடுத்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சேம் அப்ரோச் தான் ஸோ இப்போ போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன ஒன்று அந்த ஒன்னை எடுத்து நம்ம இருக்கிற கரண்ட் ரிசல்டன்ட் வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு ஆக போகுது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் அகெயின் சிக்ஸ் தான் ஸோ அதை நான் மாற்றாமல் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இதை நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கான போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் வேல்யூ நம்ம முடிஞ்சிச்சு அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த எலமெண்ட்டை கொண்டு போய் போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் திஸ் இஸ் ஃபோர் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஹேஸ் நவ் பிகம் ஃபோர் போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட வேல்யூ ஃபோராக மாறிடுச்சு இப்போ அடுத்த ட்ரேஷன் போகிறோம் அடுத்த ட்ரேஷன் என்ன இது இப்போ இந்த போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் வேல்யூ கொண்டு வந்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது டூ இன்ட்டு ஃபோருங்கிறதுனால இது எயிட் ஆகிடுது அண்ட் இது கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற எலமெண்ட் இங்கே என்ன த்ரீ அந்த த்ரீயை கொண்டு போய் போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்படின்னு மாறிடுது ஓகேவா அடுத்த ட்ரேஷன் போஸ்ட் ஃபிக்ஸை கொண்டு வந்து ரிசல்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஒன் இது டுவெல் ஆகிடுது அண்ட் ஒரிஜினல் ஆலையில் இருக்கிறத கொண்டு போய் போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டூ இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுது அதுக்கு அடுத்த ட்ரேஷன் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த போஸ்ட் ஃபிக்ஸை கொண்டு வந்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுது அண்ட் அந்த கரண்ட் வேல்யூ இங்கே இருக்கிறது இல்லையா நம்ஸோட ஐ அதை வந்து எடுத்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் அது டுவெண்ட்டி ஃபோராக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரிசல்ட் அரே வந்துடுச்சு சேம் தான் இப்போ இந்த அப்ரோச் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது பெட்டர் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் மோஸ்ட்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக போகணுன்னா இந்த அப்ரோச் தான் இது சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியலன்னா லைட்டாக வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஜாவா இதை கோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒரே ஒரு லைனில் சின்னதாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரீஃபிக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ எடுத்து ரிசல்ட் ஆஃப் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ப்ரீஃபிக்ஸோட வேல்யூவை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் நம்ஸ் ஆஃப் ஐயர் ப்ரீஃபி ப்ரீஃபிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி இதே மாதிரி ரிவர்ஸில் வந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட வேல்யூ எடுத்து ரிசல்ட் ஆஃப் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸோட வேல்யூவை நம்ஸ் ஆஃப் ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணி அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க சிம்பிள் இதை கோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் ரொம்ப சிம்பிளான இது தான் ஸோ இப்போ போய் லீட் கோடில் ஜாவாவில் கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த ரெண்டாவது அப்ரோச்சில் பார்த்த மாதிரி அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ இன்ட் முதல்ல அந்த சைஸ் ஆஃப் த அரைய முதல்ல ஒரு வேரியபிளை நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இன்ட் என்எஸ் ஈக்குவல் டு நம்ஸ் டாட் லென்த் ஓகேவா அரைய ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அரையோட சைஸை ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் ஸோ ப்ரீயோட இனிஷியல் வேல்யூ ஒன்னாக இருக்க போகுது அண்ட் போஸ்டோட இனிஷியல் வேல்யூவும் ஒன்னாக இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ரிசல்ட் அரே க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்ட் ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் ஆஃப் என் என் சைஸில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ரிசல்ட் அண்ட் அரே ஒன்னால் ஃபில் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபார்லூப் போடுறேன் நீங்கள் அரே டாட் ஃபில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் ஃபைன் தான் அது ஈஸி தான் கூட அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சும்மா ஒரு ஃபார்லூப்லே ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரிசல்ட் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ ரிசல்ட் ஃபில் பண்ணிட்டோம் டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிள்ஸ்லாம் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த ரெண்டு லூப்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் லூப் ஃபார் இன்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ ப்ளஸ் தென் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்து இந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் அரையில் இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற லூப் கான்செப்ட் என்னவோ சேம் தான் ரிசல்ட் ஆஃப் ஐ ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரீ ஓகேவா அண்ட் ப்ரீயை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ப்ரீ ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அவ்வளோவே தான் ரொம்ப சிம்பிள் நான் தான் சொன்னேன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து பயங்கர சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த லாஜிக் லைட்டாக புரிஞ்சுட்டா போதும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டக் டக்னு போட்டு முடிச்சிருவீங்க இதே மாதிரி போஸ்ட் இவ்வளோதான் இதோட ப்ரீ பாப்புலேட் ஆகிருக்கும் இப்போ போஸ்ட்டு போஸ்ட் வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் ஐ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ 
ஓகே இந்த சொல்யூஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட் ஆகிடுச்சு இது கோடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இது ஜாவாவில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆன் பைத்தான் கோடு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிட்டப் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பாய் பாய்